ఫ్రెండ్స్ ఉషా కెనడా బ్లాగ్స్కి స్వాగతం అండి ఈరోజు మీకు నేను ఒక స్నాక్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అవి చూపిస్తానండి చికెన్ సమోసా అండి విత్ షీట్స్ షీట్స్తో కలిపి సమోసా చేసుకోవడం టోటల్గా ఇంట్లోనే ఎలా అనేది నేను మీకు చూపిస్తానండి దానికి కావాల్సినవి అండి షీట్స్ కోసం అండి మైదా అండి ఇది మనం ఇప్పుడు కలిపి పెట్టుకోవాలండి ఈ మైదాలో కొంచెం ఇంత నూనె వేసుకోండి అండి ఒక్క టీ స్పూన్ నూనె వేసుకొని కొంచెం పంచదార ఒక సారీ ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు అండి ఒక స్పూన్ నూనె ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసుకొని అండి కలిపి పెట్టుకొని చపాతి పిండిలాగే తడిపి పెట్టుకొని మూత పెట్టేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పక్కన ఉంచేసేయండి ఆ తర్వాత చికెన్ అండి చికెన్ ఈ విధంగా బోన్లెస్ తీసుకోండి మీరు సమోసా కోసం ఈ విధంగా నేను తెప్పించాను అనమాట బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకొని కావాల్సిన ఉల్లిపాయలు ఉప్పు కారం కొంచెం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను మీకు ఇవ్వండి ఈ విధంగా చపాతి పిండిలాగా తడిపోయింది దీన్ని గట్టిగా మూత పెట్టేసి ఒక పక్కన ఒక అరగంట పాట ఒక పక్కన పెట్టేసుకోండి ఇప్పుడు మనం దీనిలోకి స్టఫింగ్ కోసం చికెన్ గది తయారు చేసుకుందాం అండి నేను ఫ్రెండ్స్ చికెన్ ఈ విధంగా అండి నేను ముందే ఒట్టిగా ఉడకబెట్టుకుంటున్నానండి కడిగి ఆయిల్ లేకుండానండి కొంచెం ఒక స్పూను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక చిటికెడు పసుపు అండి కారము ఉప్పు వేసి దీన్ని ముందు ఉడికించుకోండి అండి ఉడికించుకొని సన్న ముక్కలుగా తరుక్కుందాము ఎందుకంటే అది చికెన్ గుజ్జు గుజ్జుగా ఉడికితే అండి సమోసాలో పెట్టిన తర్వాత మీకు రాదండి ఫోల్డింగ్కి అందుకని ఫ్రై లాగా చేసుకోవాలంటే ముందు చికెన్ ఉడికించుకోండి ఈ విధంగా అండి దీంట్లో నీరే సరిపోతుందండి వేరే నీరేం పోసుకోవద్దు మీరు ఈ ఉప్పు కూడా నీరు వస్తుంది కాబట్టి ఇలా ఉడికించుకుంటా ఉండండి కొంచెంసేపు ఉడికిన తర్వాత ఒక్కడ వైపోయిన తర్వాత మీరు చూపిస్తారు మీకే తెలుస్తుంది నూనె కానీ ఏమీ వేయలేదండి దీనిలో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు కారం వేసానండి అంతే ఇది ఉడికించుకున్న తర్వాత చూపిస్తాను మీకు ఈ టిప్స్ కూడా చెప్తా ఉన్నాను కదండి చూడండి హ్యాండిల్ ఇలా ఊగుతుందండి దీనికి చిన్నది ఇట్లా స్క్రూ డ్రైవర్ మీరు కిచెన్లో పెట్టుకున్నారనుకోండి ఈ విధంగా చూడండి ఇప్పుడు ఈ విధంగా టైట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇవి మనం ఎప్పుడంటే అప్పుడు పని చేసుకునేటప్పుడే చేసుకోవచ్చు అండి ఇవి మిక్సీ ఇవి హ్యాండిల్స్ ఇవన్నీ కూడా నీట్గా ఇలా చేసేసుకోవచ్చు అండి ఒక చిన్నది ఇలాంటిది మీరు కిచెన్లో పెట్టుకుంటే ఇట్లాంటి పనులన్నీ వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడకుండా మీరు చేసేసుకోవచ్చు అండి చూడండి ఇప్పుడు ఈ హ్యాండిల్ కదిలింది కదా ఇదా నెమ్మదిగా ఇట్లా తిప్పేసుకోవచ్చు అనమాట ఇలా ఇదిగోండి అండి నేను ఇప్పుడు ఇదిగోండి చికెన్ చాలా చిన్నగా కట్ చేసుకున్నానండి ఉల్లిపాయ ముక్కలు అండి ఆనియన్ రింగ్స్ను కొత్తిమీర అండి ఇది పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ అండి పావు టీ స్పూన్ జీరా పౌడర్ అండి గరం మసాలా పౌడర్ అండి గరం మసాలా పౌడర్ జీరా పౌడర్ కొరియ ధనియాల పౌడర్ అండి నెక్స్ట్ సన్నగా తరుక్కున్న చికెన్ అండి ఇది సన్నగా ఇట్లా పీసెస్ పీసెస్గా బాయిల్ చేసుకుని తరుక్కున్నానండి పావు టీ స్పూన్ టొమాటో కెచప్ అండి ఇది టొమాటో కెచప్ కొంచెం లాస్ట్లో వేస్తే బాగుంటుంది వీళ్ళైతే మీరు ఒక పావు టీ స్పూన్ సోయా సాస్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఇది కూడా ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఇప్పుడు స్టఫింగ్కి మనం కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నామండి ఒక పాన్ తీసుకున్నానండి పాన్ తీసుకుని ఆయిల్ వేసుకున్నానండి ఈ వీడియో లెంతీగానే ఉంటుంది కానీ చాలా అద్భుతమైనదండి మీరు స్కిప్ చేసుకో చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి అండి మీకు నేను సమోసాతో పాటు సమోసా స్ప్రింగ్ చికెన్ సమోసాతో పాటు చికెన్ స్ప్రింగ్ రోల్ కూడా మీకు ఒకటి చూపిస్తాను ఎలా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఏమిటి అనేది దీంట్లోనే రెండు వస్తాయండి మీరు చివరి వరకు చూడండి స్కిప్ చేయకుండా అండి నూనె వేయడానికి మనం ముందుగా తరిగి పెట్టుకుని సన్నగా తరుక్కోవాలండి ఉల్లిపాయలు కూడా సన్నగా తరుక్కొస్తుంది ఉల్లిపాయలు వేసుకున్నాను నేను నిన్న బ్లాగ్లో అండి నేను న్యాచురల్ కలర్స్తో ఒక కేక్ రెసిపీ చూపించానండి తప్పు చూడండి అండి అవన్నీ న్యాచురల్ కలర్స్తోనే కేక్ నేను తయారు చేశాను చూడండి ఒకసారి అలాగే మీరు నా ఉషా కన్నడ బ్లాగ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి తప్పక చూడండి కొంచెం కిచెన్ చిన్నదండి ఏదైనా మెత్తిగా ఉన్న ఏమి అనుకోవద్దండి ఉందండి ఉల్లిపాయ వేయకపోతుందండి మీరు ఎప్పుడైనా ఈ సమోసాలో కానీ స్ప్రింగ్ రోల్స్లో కానీ పచ్చిమిరపకాయ వేసుకోవద్దండి పచ్చిమిరపకాయ వేసుకుంటే పిల్లలకి తినేటప్పుడు తగ్గింది అనుకో రెండోసారి ఎప్పుడు తిరిగాను అందుకని వీటిల్లో మాత్రం కారణాలు వేసుకోండి కావాలంటే పచ్చిమిరపకాయ చీల్ చేసి మీరు 
ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుంటే ఒకవేళ తినాలనుకునే వాళ్ళు దాంతోపాటు సమోస పెట్టండి అట్లా తింటారండి అంతేకాని మీరు దీంట్లో పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు వేసుకుంటే అవి తగినప్పుడు పిల్లలు తెలుసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం వాళ్ళు వేసుకునే దాన్ని బట్టి నేను దీంట్లో కారం వేసాను పచ్చిమిరపకాయ వేయలేదు ఈ కొంచెం వేగిన తర్వాత అండి జీరా పౌడర్ వేసేసుకోండి ఇలా జీరా పౌడర్ వేసేసుకోండి ఉప్పు కారం చూసి వేసుకోవాలండి కారం అయితే ఇంకా నేను వెయ్యట్లేదు సరిపోతుంది సమోసా కానీ కారం పట్టదు ఉప్పు కూడా మీరు చూసి వేసుకోండి ఎందుకంటే నేను చికెన్లో ఉప్పు వేస్తాను కాబట్టి ఇదిగోండి ఇది గరం మసాలా పౌడర్ అండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఇప్పుడు చికెన్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను చూడండి ఇవి బాగా డ్రై అయిపోయే వరకు వేసుకోండి మీరు ఉప్పు చూసుకోండి ఒకవేళ పడుతుంది అనుకుంటే ఇదిగోండి మీ టొమాటో కూడా వేసేసుకోండి కొంచెం మీకు ఉప్పు పడుతుంది అనుకుంటే కొంచెం వేసుకోండి చూసుకోండి ఇబ్బంది అని ఏంటంటే మనకి ఇంత దీనిలో చికెన్లో వేసుకున్నాము ఆల్రెడీ సమోసా రోల్స్ ఉంటాయి కదండి పైన మనం చేసుకునే రోల్స్ షీట్లు సమోసా షీట్లు కూడా కూడా కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి అది ఉప్పుగానే ఉంటుంది ఇది ఉప్పుగానే చూసి వేసుకోండి పర్వాలేదు ఇది కొంచెం ఇట్లా డ్రై అయిపోయే వరకు అయితే ఇలా తీపిగా వేగిపోయిందండి ఇది దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ వేసుకొని మనం కొంచెం అంత ఒక రెండు చుక్కలు నిమ్మరసం పెంచుకోండి అండి ఒక రెండు చుక్కలు మాత్రమే నిమ్మరసం పెంచుకుంటారు నేను ఒక చేతితో కెమెరా పట్టుకొని ఇలా తిప్పుకుంటే అండి సౌండ్ వస్తుందండి ఏమి అనుకోవద్దండి దయచేసి నాకు ఇక్కడ ట్రైపాడ్ లేదు అందుకని కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది ఇదిగోండి అండి మనకి స్టఫింగ్ కోసం కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేసుకున్నాం అండి పక్కన పెట్టేసుకొని మనము సమోసా షీట్లు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి ఇప్పుడు మీకు తడిపెట్టుకున్న పిండి ఈ విధంగా ఉందండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం షీట్లు ఎట్లా చేసుకోవాలో చూపిస్తాను మీకు అండి నేను ఇలా గుండ్రంగా చపాతీలాగా చేసుకున్నానండి అది నేను తడిపెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఏ విధంగా మనం మళ్ళీ షీట్లు తయారు చేసుకోవాలో చూద్దామండి ఇది ఇలా వేసేసుకున్నాండి ఇలా వేసేసుకుని కొంచెం ఇట్లా ఆయిల్ వేసుకోండి దీని మీద చూడండి కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకుని ఈ విధంగా ఈ విధంగా అప్లై చేసేసుకోండి ఈ విధంగా మొత్తం స్వీట్ అంతా వచ్చేట్టు ఈ విధంగా అప్లై చేసేసుకోండి ఇది కొంచెం ప్రాసెస్ ఎక్కువ ఉన్నా అండి ఈ షీట్లు మీరు తయారు చేసి పెట్టుకుంటే మీ ఇంట్లో పిల్లలు మార్నింగ్ ఏమైనా మీరు చేసుకున్న కూరలు అవి మిగిలిపోయినాయి అనుకోండి మిగిలిపోతే మీరు ఈవినింగ్ షీట్లు ఉంటాయి కాబట్టి జిప్లా కవర్లో వేసుకుని పెట్టుకుంటారు కాబట్టి ఈ షీటు ఆ కూర ఈ షీట్లో సమోసా లాగా స్ప్రింగ్ రోల్ లాగా ఉమ్మడి చేసుకుని పిల్లలకి స్నాక్ లాగా చేసి ఇవ్వచ్చండి అలా తీసుకోవచ్చు కూడాను మీ పిల్లలు ఏదైనా కర్రీ తినరు అనుకున్న ఆ స్టఫింగ్ వీటిలో పెట్టేసి మీరు ఇవ్వచ్చు అనమాట మళ్ళీ ఇంట్ దాని మీద ఇది కూడా వేసేసుకోండి ఇవ్వండి ఇంకొక చపాతి కూడా వేసేసాను చూడండి దాని మీద మళ్ళీ ఆ రోడ్ మీద కూడా ఇలా ఆయిల్ వేసేసుకొని ఇలా అప్లై చేసుకుని మొత్తం అంతాను మళ్ళీ ఈ పొడి పిండి దాని మీద వేసేసుకోండి పర్వాలేదు ఇలా మొత్తం ఒక దాని మీద ఒకటి ఒక నాలుగు ఐదు వేసేసుకోండి అండి వేసుకున్న తర్వాత ఏ విధంగా చేసుకోవాలో నేను చూపిస్తానండి మీకు ఈ విధంగా ఈ విధంగా అప్లై చేసుకోండి చేసేసుకొని నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈ చపాతి దీని మీద వేసేసుకోండి దీని మీద వేసేసుకొని దీనికి కూడా ఇలా ఆయిల్ అప్లై చేయండి ఈ విధంగా మొత్తం అంతా దొంతర్లాగా చేసుకున్న తర్వాత మీరు దీని దీన్ని ఎలా చేయాలో చూసి చెప్తాను ఈ విధంగా చూడండి ఒక్కొక్కటి ఇట్లా దొంతర్లుగా అన్ని చపాతీలు వేసేసుకొని ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లా ఈ చపాతీ కర్రతో అండి బాగా ఇట్లా చేసేసుకొని పలచగా చేసేసుకొని అండి ఈ దొంతరు మొత్తము ఈ ఇది దోశ పెనం వేడి చేయండి అండి ఆయిల్ వేయద్దు మీరు వేడ్ చేసేసి దొంతరు మొత్తం దీని మీద వేసేయండి వేసినప్పుడు మళ్ళీ చూపిస్తాను ఇవ్వండి హలో అండి ఇవి 
మనం ఇక కాల్చుకున్న తర్వాత అంటే ఇలా విడివిడిగా పరలు పరలుగా వస్తాయండి ఇప్పుడు ఏ విధంగా వీటిని కట్ చేయాలో నేను చూపిస్తానండి దానికంటే ముందు ఏం చేయాలంటే దీంట్లో కొంచెం నీళ్ళు వేసుకొని పేస్ట్ లాగా తయారు చేసుకోవాలండి గమ్ లాగా అది మనకి సమోసా మార్చుకుంటే అంటించుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇదిగోండి చివరులన్నీ తీసేసిన తర్వాత షీట్లు ఈ విధంగా ఉంటాయండి ఇప్పుడు వీటి ఫుడ్లో స్టఫింగ్ పెట్టి ఎలా చేసుకోవాలనుకుంటే మనం మీ ఇష్టం అండి నేనైతే ఐదు వెడల్ పండి పదిహేడు పొడుగు ఈ పొడుగు తీసుకొని ఈ వెడల్పుతో కట్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి అది మీ ఇష్టం అండి ఆ షీట్లు తయారు చేసుకోవడం అనేది మీ ఇష్టం అండి కట్ చేసుకోవడం అనేది ఇటు ఈ పిజ్జా కట్టర్తో కట్ చేసుకున్నామండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా మడవాలో నేను చెప్తానండి ఈ విధంగా కొంచెం రెండు స్పూన్లు మైదాలో నీరు వేసి కలుపుకోండి అండి కలుపుకొని ఈ విధంగా హెడ్కి వేసి కరెక్ట్గా ఇది సెంటర్లో ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసుకోండి చేసుకొని ఈ ఎడ్జ్కి మీరు ఈ విధంగా ఈ పేస్ట్ అప్లై చేసుకోండి జాగ్రత్తగా గమనించండి అండి మీరు చేసుకోగలరు ఇది అప్లై చేసుకొని ఈ విధంగా మీరు ఫోల్డ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు ఇది కోన్ వస్తుందండి ఈ కోన్లో మీరు ఈ స్టఫింగ్తో స్పూన్ సహాయంతో ఇట్లా ఫిల్ చేసుకోండి అండి ఇలా ఫిల్ చేసుకోండి ఫిల్ చేసి గట్టిగా ఇలా 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 నొక్కేసేయండి ఇలా నొక్కేసేయండి అండి నొక్కేసి దీన్ని ఈ విధంగా మళ్ళీ ఈ విధంగా అండి ఇలా ఇలా పేస్ట్ అప్లై చేసుకోండి చేసుకుని ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి మీరు ఈ విధంగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోండి ఈ మైదా పేస్ట్తో అండి మీకు ఈజీగానే అంటుకుంటుందండి ఈ విధంగా పోషణ పేస్ట్ చేసేసుకోండి ఇది ఈ విధంగా అన్నీ తయారు చేసి పెట్టుకోండి అండి మీరు ఇంకోటి కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకోండి అండి చూసారండి ఇది ఇట్లా పొరలు పొరలుగా ఇలా వస్తుందండి అప్పుడు మనకి చక్కగా క్రంచీగా ఉంటాయి సమోసా అండి ఇదండి కోన్ ఈ కోన్లో ఈ విధంగా అన్నీ మీరు ఈ విధంగా ఫిల్ చేసుకోండి ఇది ఇట్లా లోపల కంట స్పూన్తో నెమ్మదిగా ఇట్లా ఫిల్ చేసుకోండి ఫిల్లింగ్ని మీరు చూజ్ చేసుకోండి లేకపోతే మీకు సమోస ఫోల్డింగ్కి ఇబ్బంది అవుతుందండి ఇలా ఈ విధంగా ఈ విధంగా అన్ని సమోసాలు ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకొని తర్వాత నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం మనం చూస్తూనే ఉండండి నేను అన్ని ఫోల్డ్ చేసి ఈ విధంగా పెట్టి చూపిస్తానండి మీకు నేను స్ప్రింగ్ రోల్ కూడా చూపిస్తాను నాకు కదండి ఈ విధంగా ఈ షీట్కి కొంచెం పెద్ద షీట్ తీసుకోండి దానికి రెండు వైపులా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఈ విధంగా ఇలా ఈ మైదా గమ్ము ఇలా ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా ఈ విధంగా చేసుకుని ఈ మధ్యలో కర్రీ పెట్టి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి ఫోల్డింగ్ నేను చూపిస్తాను ఇదిగోండి అండి ఈ విధంగా అన్ని తయారు చేసి పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడిపోతుంది దీనిలో డీప్ ఫ్రై చేసుకున్నాను డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడానికి కూడా ఒక చిన్న చిట్కా ఉందండి ఏంటంటే ఒకసారి మనం ఈ సమోసాలు దాంట్లో వేసిన తర్వాత కొంచెం కాలిన తర్వాత మళ్ళీ తీసి పెట్టుకొని మళ్ళీ వేసేసుకుంటే అండి పైన క్రంచీగా కరకరలాడుతూ వస్తాయండి ఈ కట్ చేసిన ముక్కలు అండి ఇది కూడా మనకేం వేస్ట్ పోవండి అండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా వేయించ్ చేసుకొని తీసుకుంటే ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లాగా అట్లా టీ టైంలో అవి తీసుకోవడానికి బాగుంటుందండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడే అండి మీరు తీసేసుకోండి తీసేసుకుంటే ఈసారి మళ్ళీ మీరు రెండోసారి వేసుకోవడానికి వేసుకున్నప్పుడు వెరగా వేయించుకోవచ్చు అండి ఈ విధంగా తీసేసుకుంటుంది తీసేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని మళ్ళీ వేసేసుకోవచ్చు అండి దీంట్లో అప్పుడు ఈసారి ఎరగా వేయించేసుకోవచ్చు చూసుకోండి అలా సమోసా ఏదైనా బజ్జీ ఇలాంటివి గారె ఇలాంటివి ఏదైనా టూ టైమ్స్ వేసుకుంటే అండి అలా ఒకసారి తీసి తీసుకుంటే నూనె ఎక్కువ పెంచుకోవాలండి ప్లస్ మీకు క్రంచీగా ఉంటాయి అండి అది ఇదిగోండి ఇవ్వండి ఈ విధంగా వచ్చినాయి కదండి వీటిని మళ్ళీ వేసేసుకున్నామండి అప్పుడు ఎర్రగా వస్తాయండి క్రంచీగా బాగా చూడండి ఇంతకుముందు నేను స్వీట్ స్ప్రింగ్ రోల్ చేశానండి ఆ రోజే షీట్లు తయారు చేస్తానని చెప్పి చేశానండి చేస్తే జస్ట్ షీట్లు తయారు చేసి నేను స్ప్రింగ్ రోల్స్ మర్చుకునే లోపల షీట్లు తయారీ వీడియో మిస్ అయిందండి అది ట్రైపాడ్ ఏదో 
కొంచెం ఇది ఇచ్చి అవ్వలేదండి వీడియో అది స్కిప్ చేసేసి ఓన్లీ స్వీట్ రోల్స్ స్వీట్ స్ప్రింగ్ రోల్స్ వరకు వీడియో పెట్టానండి నేను అందుకే వాళ్ళు మళ్ళీ మీకు ఈ విధంగా తెచ్చి చూపిస్తున్నా అవి మళ్ళీ వేయాలండి మిగిలిపోయిన ముక్కలు కూడా కటింగ్ తీసేసండి ఈ విధంగా నూనెలో వేసి వేయించేసుకుంటే ఇవి కూడా స్నాక్స్ లాగా బాగుంటాయండి ఈ ఏది వేస్ట్ అవ్వదండి దీంతో ఈ ఈ వీటితో కూడా పంచదార పాకంలో వేసుకుంటారు మామూలు ఇలాగే దినేసి వాళ్ళు ఉంటారు రకరకాలండి అసలు మన కుక్కరీ క్లాసెస్లో అంటే మన ఇండియా నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఇద్దరమే ఉండా ఉన్నాయి మిగతా కంట్రీస్ వాళ్ళందరూ కూడా బేక్డ్ ఫుడ్ రెడీమేడ్ ఫుడ్ వేట్ చేసి పెట్టడం ఓవెన్స్లో ఓన్లీ మన ఇండియా వాళ్ళు మాత్రమే అప్పటికప్పుడు తయారు చేసిన ఫుడ్ ఆ ఏ రోజు ఫుడ్ ఆ రోజు తయారు చేసుకొని వాడతారండి వాళ్ళు అది పదే పదే ఎన్నిసార్లు చెప్తారంటే ఆ క్లాసెస్లో ఇండియా వాళ్ళు మాత్రం ఇలా తయారు చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఫుడ్ ఏ రోజు ఆ రోజు తయారు చేసుకుంటారు అన్నీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ కష్టపడతారు ఈ విధంగా చెప్తూ ఉంటారండి ఆ విధంగా వాళ్ళు చెప్పే వరకు మన కంట్రీలోనే మనమే ఈ విధంగా ఎక్కువ మన ఫుడ్ మనం ఎప్పటిదప్పుడు వేడివేడిగా చేసుకుని తింటామనేది నాకు తెలియదండి వాళ్ళంతా అంటే నాకు తెలియదు అంటే తెలియక కాదు కాకపోతే వాళ్ళు ఎలా తింటారనేది నాకు అప్పటి వరకు అవగాహన లేదు కాబట్టి అలా అండి వాళ్ళు చాలా అందరూ బేకడ్ ఫుడ్ అన్నీ వేట్ చేసుకోవడం సాస్ వేటితోనే తింటారు కదా వాళ్ళు ఫస్ట్ అడిగేది మన ఇదే ఫుడ్ అనగానే మీకు బిర్యానీ చేయడం వచ్చండి మీకు ఫ్రైడ్ రైస్ చేయడం ఈ రెండు వాళ్ళు ఎక్కువ తింటారండి ఇష్టంగా మిగతా అంటే తింటారు ప్రతి ఫుడ్ మనది వాళ్ళది మనం తినలేం కానీ మన ఫుడ్ కంపల్సరీ వాళ్ళు తింటారని టేస్ట్ చేస్తారు చాలా బాగుంటుంది అంటారు వాళ్ళు ఇష్టపడతారు కూడా అంటే ఈ విధంగా మీకోసం పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేయించి పెట్టాను చూడండి నంచుకొని తినొచ్చండి ఇవేమో మిగిలిపోయిన మొక్కలు వేసాను కదండి స్నాక్స్ లాగా పనికి వస్తాయండి ఈ విధంగా సమోసా చేసుకుని మీరు తినండి రోల్స్ కూడా బాగున్నాయి చూడండి చూడండి ఈ రోల్స్ కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి చూడండి ఉషా కెనడా బ్లాగ్స్కి బ్లాగ్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండి చూస్తూనే ఉండండి మీకు రకరకాల వంటలు చే చూపిస్తానండి మర్చిపోకండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మరొక వంటకంతో రేపు మేము ముందుంటాను